ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது பப்ஜி சென்சிட்டிவ் கண்ட்ரோல் அண்டு ரீகாயில் செட்டிங்ஸ் ஒரு பப்ஜி பிளேயர் முக்கியமாக தேவை இந்த ரீகாயில் செட்டிங்ஸ் எப்படி இருக்குதுன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டாலே அவங்க ஓரளவுக்கு நல்லா விளாட பாக்கிக்குவாங்க நீங்கள் இப்போ தான் பப்ஜி விளையாட கற்றுக்கிறீங்கன்னா இந்த வீடியோ பாருங்கள் தெரிஞ்சவங்க சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் தெரியாதவங்க பார்த்து கற்றுக்கோங்க அதுக்கு முன்னாடி சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க நம்ம ட்ரைனிங் ரூமில் இப்போ ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பார்க்கலாம் எப்படி சென்சிட்டிவ் கண்ட்ரோல் ரீகாயில் எல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுன்னு சொல்லிவிட்டு எல்லாருக்குமே பிடிச்ச மாதிரி எம் ஃபோர் சிக்ஸ்டின் கண்ணே எடுத்துக்குவேன் மோஸ்ட்லி நிறைய பேர் அந்த கண் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க அதுக்கு தேவையான எக்ஸ்டெண்டட் மேக் ஸ்கோப் எல்லாமே இப்போ நம்ம எடுத்து உங்களுக்கு எப்படி ரீகாயில் ச சென்சிட்டிவ் கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுன்னு நாங்கள் சொல்லி இல்லை நாங்கள் இப்போ உனக்கு ஸ்கோப்பை செட் பண்ணி உங்களுக்கு நாங்கள் ஷூட் பண்ணி காட்டுறது எப்படி அது ரீகாயில் ஆகுதுன்னு மட்டும் பாருங்கள் அப்படி ரீகாயில் ஆகும்போது நீங்கள் சே சென்சிட்டிவ் செட்டிங்ஸ்க்கு போயிருங்க செட்டிங்ஸ்குள்ளே போய் சென்சிட்டிவ் வந்து கேமரா எப்போயுமே ரெகுலராக இருக்கிறது வச்சுக்கோங்க அது ஏடிஎஸ் சென்சிட்டிவ் அதை மட்டும் முடிஞ்ச அளவுக்கு கம்மியாக வச்சுக்கோங்க இது வீடியோ பிளே ஆகிட்டு உங்களுக்கு ஒரு குட்டி ஸ்டோரி ஒன்று சொல்கிறேன் ஏன்னா வீடியோ பேசிக்கிட்டே இருந்தால் ரொம்ப போர் அடிச்சிடும் அந்த ஸ்டோரி என்னென்னா எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு பையன் அந்த பையன் வந்து டென்த்து முடிச்சுட்டு டிப்ளமோ காலேஜ் போயிருக்கான் அவனும் நல்லா படிக்கிற பையன் தான் அவன் அப்படி படிச்சுட்டே இருக்கும்போது ஃபைனல் இயர் வரும்போது ஒரு பொண்ணை பார்த்து லவ் பண்ணுறான் ரொம்ப சின்சியராக லவ் பண்ணுறாங்க அவனும் ஒரு டேலண்டான பர்சனாக தான் இருக்கான் டேலண்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரியே ஃபிஃப்டீன் தௌசண்டில் அவனுக்கு ஒரு ஜாப் கிடைக்கிது ஆனால் அவன் வந்து ஜாபை விட்டுட்டு இன்ஜினியரிங் படிக்கிறதுக்கு ஒரு காலேஜில் ஜாயின் பண்ணுறான் அப்படி அவன் படிச்சுட்டு இருக்கும்போது அந்த பொண்ணோட வீட்டில் அவங்கள அவங்க லவ் மேட்ரு தெரிஞ்சிடு தெரிஞ்சோடனே அவங்க வீட்டில் ஃபோனெல்லாம் வாங்கி வச்சுருக்காங்க இந்த பையன் வந்து ரொம்ப ஃபீல் பண்ணிகிட்டு இருக்கான் இந்த பொண்ணை பார்க்க எவ்வளோ ட்ரை பண்ணுறோம் அவனால் பேசக்கூட முடியல அந்த பொண்ணு அவனை பார்க்க ட்ரை பண்ணவே இல்லை ஆனால் நம்ம பையன் மேலே தான் நிறைய தப்பு இருக்குதுன்னு இவன் ரொம்ப ஃபீல் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கான் சரி வாடாப்பா அவங்க வீட்டில் போய் பேசலாம் இப்போ எஜுகேஷன்லாம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் ஒரு நல்ல ஜாப்க்கு அப்புறம் மேரேஜ் பண்ணிக்கலாம் அந்த மாதிரி பேசலாம்னு சொன்னால் இவன் நம்ம எப்படா கிடச்ச வேலையை விட்டுட்டு வந்துட்டேன் இதுக்கப்புறம் எப்படி போய் பேசுகிறதுன்ட்டு ரொம்ப கில்ட்டியாக ஃபீல் பண்ணுவேன் இவன் மேலே ஏதாவது தப்பு இருக்குது இது எதுக்காகவும் சொல்ல சும்மா பேசிக்கிட்டே இருந்தால் போர் அடிக்குமே தான் சொன்னால் வேறு ஒன்றும் இல்லை வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஏடிஎஸ் சென்சிட்டிவ் கண்ட்ரோலில் வந்து முடிஞ்ச வரைக்கும் கம்மியாக வச்சுக்கோங்க அப்படி கம்மியாக வச்சுக்கிட்டோம்னா ரீகாயில் வந்து ரொம்பவே ரீகாயில் ஆகாது அதாவது மேலே தூக்காது நீங்கள் ஏம் பண்ண இடத்து கரெக்டாக டார்கெட் பண்ணி ஷூட் பண்ணலாம் கைரோஸ்கோப் யார் யூஸ் பண்ண மாட்டிங்க அதை விட்டுருங்க இப்போ இப்போ வந்து நம்ம ரீ சென்சிட்டிவ் செட்டிங்ஸ் முடிஞ்சோடனே இப்போ ஷூட் பண்ணி கேட்டு பாருங்கள் ஃபஸ்ட் இருந்ததை விட இப்போ ஒரு அளவாகவே ரீகாயில் ஆகுது என்னால் நீங்கள் தூக்கி கிடைக்குதுன்னு கேட்கலாம் ஆனால் ஃபஸ்ட்டை விட இப்போ ரொம்பவே கண்ட்ரோலாக இருக்குது யாரோட சென்சிட்டிவ் க கண்ட்ரோலையும் நீங்கள் காப்பி பண்ணி வைக்க முடியாது இந்த மாதிரி நீங்கள் சென்சிட்டிவ் ஓரளவுக்கு பார்த்து வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா உங்கள் க உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் மாடுலேஷன் பண்ணி ஷூட் பண்ணி க வச்சுக்கலாம் ஃபஸ்ட் இருந்ததோட இப்போ கம்மியாகவே ரீகாயில் ஆகுதுன்னு சொல்லலாம் நீங்கள் யாரோடதையும் காப்பி பண்ணி வைக்க முடியாது நீங்கள் இதே மாதிரி சென்சிட்டிவாக பார்த்து கொஞ்சம் கம்மியாக வச்சு யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா நிறைய பேர் ஷூட் பண்ணும் போது உட்காந்துட்டே தான் சொல்லுவாங்க ஆனால் இப்போ படுத்துட்டு சொல்லும் போது ரீகால் ரொம்பவே கண்ட்ரோல்டாகவே இருக்கும் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கனாலே தெரிஞ்சுக்கலாம் கண்ட்ரோல்டாகவே இருக்கும் நம்ம நம்ம அதிகமாக எங்கேயுமே ரீகாயே மேலே கண் போக சைட்லேயும் எங்கேயும் போகாது ஷூட் பண்ணும் போது நமக்கு ரொம்ப ஈஸியாகவே இருக்கும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ச பீக் அண்ட் ஃபயர் அந்த சைடில் ரெண்டு சிம்பிள் இருக்குது பார்த்தீங்களா சைடில் வளைஞ்சு சொல்கிற மாதிரி அந்த சிம்பிள் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் சுட்டிங்கன்னா கூட உங்களுக்கு அதிகமாக ரீகாயிலே ஆகாது கன்னி எவ்வளோ எந்த ஸ்கோப் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா கூட கம்மியாக தான் ரீகாயில் ஆகும் நீங்கள் முடிஞ்ச வரைக்கும் ச அந்த பீக் பட்டனை யூஸ் பண்ணியே சு சுட பாருங்கள் சில டைம்லலாம் அது யூஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ரீகாயில் ரொம்பவே கம்மியாகும் முடிஞ்ச வரைக்கும் ஏடிஎஸ் சென்சிட்டிவாக கம்மியாக வச்சு ஷூட் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு ரீகாயில் க கண்ட்ரோலாகவே இருக்கும் முடிஞ்ச வரைக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அந்த பெல் மறக்காமல்